这个 Brad 他是这个在 Jones Creek 啊，那个 District Fifty， 他是选州议员。那在我们的 Community 里面呢，已经好久好久没有美国的州议员也好，市议员来关心我们。但是他今天非常专门来关心，看我们有什么问题啦，有什么在我们的 Community 里面啊，有什么需要可以帮忙的改进的。比如说大家有说有什么问题，说 Medicaid 啦或 Medicaid。这些在周围里面都可以，就是说尽量能够帮助他，他会，但是他需要了解有没有什么问题，他才能帮我们的忙，对不对？所以请先帮我们讲几句话，谢谢。The very special thing about the Chinese culture and your culture is that you still respect your children, still respect your elders. In America, we used to respect our elders, and sometimes people don't, and that's a shame. I think that what you bring to this country is respect for the elders, and that's very important. So he also said. 他说：“我们中国的优良的传统文化是什么？我们会敬老尊贤，对不对？这是我们中国的传统。但是他说，现在的美国呢，以前有，目前现在新现在小孩子呀、啊，在美国长大的话，那个那个敬老尊贤的概念已经慢慢的淡掉，连我们在我们自己的旁边都都已经淡掉了。他说呢，这个事情是非常非对那种非常非常重要，是什么？要重新要教我们下一代要尊重这些年长的人。” One of the things that、uh, I guess the reason I am who I am is because of my father. My father had an incredible work ethic, and when I look at people like Lewis, he has an incredible work ethic, and we get our work ethic from our parents, and that is so important that you pass these values down to your kids and to your grandchildren. And I just want to salute you and tell you how much I respect you for the time that you invested into your families, because. Families are what make countries great, and great families have great countries. And so, really, when we pull together as a family, it'll make the country stronger. 
他说，在我们这个，他说，尤其像我们中国人的那个概念什么，我们中国人勤俭耐劳、吃苦耐劳，这是我们中国人的这个我们的 trait。所以说，他说，他说这个，他说他小从小，他说他的父亲对他来讲有很大的影响。为什么？因为他父亲呢，教教育他，所谓所谓的勤俭耐耐呃勤俭，而且呢持家，还有这个吃苦耐劳的这个构想。所以为什么他今天会有这么成功，就是他父亲的关系。他说，他非常非常欣赏我们华人这些，事实上我们有几千年来、几千年来这些构想，这些事实上他非常非常认同。所以说，希望能够继续他在这个教学中能够跟把这个把这个构想继续让大家。
但是这边大家说我怎么讲呢？这是为什么我们要选一个？要是没有华人参选的话，我们要选一个愿意帮助华人的候选人。